என்னோட டிராவல் பண்ணது குரான் மட்டும்தான் கிளாஸ் ஐம் ஜீரோ ஒரு இளமை காலத்தில் நடிச்ச படங்களை எல்லாம் கூட தவிர்த்திருப்பேன் நீங்க எப்ப ஒரு பொறுப்பா அல்லா கிட்ட விடுறீங்களோ நீங்க நினைக்கிறத விட சிறப்பான ஒரு கணவனாக உங்களுக்கு அமைவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியரா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நன்மைகள் சேர்த்துட்டு நான் சொர்க்கம் போயிருந்திருப்பேன் பதினஞ்சாவது நாள் போய் நீங்க தர்ஹால போய் தொழுவது மத்த விஷயங்கள் பண்றது இருக்கிற தவற தவறான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணி ஒரு பேட் எக்ஸாம்பிளா வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அது நடக்கவே நடக்காது அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துலாய் பரகாத்தும் எனக்கு சொன்னா இந்த விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்றது மூலமா நீங்க நான் என்ன ஃபீல் பண்ணணும் அந்த விஷயத்த நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்றத உணர்ந்ததுனால ஒரு மூணு விஷயங்கள் இந்த மொழிபெயர்ப்பு புத்தகம் திருக்குறானை பத்தி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் திருக்குறான்ல நமக்கு என்னென்ன சொல்லல ஒரு வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் முதல் நபியான ஆதம் அலி சலம்ல இருந்து இறுதி நபியான முகமது நபி சல்லா அலி சலம் வரைக்கும் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கைகள் வரலாறுகள் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் இதுக்கப்புறம் நடக்கிற விஷயம் உலக அழிவு நாளுக்குள்ள உள்ள விஷயங்கள் உலக அழிவு நாளுக்கு அப்புறம் மறுமையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சொர்க்கம் நரகம் எதை பத்தி சொல்லாம் நிலையில <laughs> நமக்கு இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையோட டிராவல் பண்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இந்த புத்தகங்கள் மட்டும் தான் நம்ம வாழ்க்கையோட டிராவல் பண்ணுது நம்ம வேற மதத்துல இருந்து வரும்போது மதம் மாறுறதுன்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அது ஒரு பெரிய போராட்டம் வாழ்க்கையில நமக்கு வாழ்க்கையில நிறைய போராட்டங்கள் இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் படிப்புல ஒரு போராட்டம் தொழில ஒரு போராட்டம் எல்லா விஷயத்திலயும் ஒரு போராட்டம் இருக்கும் ஆனா அதுக்கு நடுவுல இந்த இந்த மதம் மாறுறதுன்றது கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய குடும்பம் சொந்தம் உறவு பந்தம்னு எல்லாரையும் தாண்டி ரொம்ப துணிச்சலா ரொம்ப துணிவா அல்லா நம்மள காப்பாத்துவான்ற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையில கண்டிப்பா நமக்கு அல்லா காப்பாத்துவான் அல்லா நமக்கு எல்லாமே கொடுப்பான்ற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையில இவங்க எல்லாரையும் சமாளிச்சு மத்த சொந்த மதங்கள் எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு தனியா வந்து பண்ற ஒரு விஷயம் அது மதம் மாறிய பெண்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியும் எப்படி எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க எப்படி எல்லாம் பேசுவாங்க அப்படின்னு அவங்க வாய்க்கு வந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க வாய்க்கு வந்த மாதிரி எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னு நான் சொல்ல விரும்பல அது எல்லாத்தையும் நம்ம மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை வெளியிலையும் காட்டிக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க நம்மளுடைய பிளட் ரிலேஷன் நம்மளுடைய சொந்தம் என்னோட கூட பிறந்த அக்கா இல்லைனாலும் அத்தையோட பொண்ணா இருந்தாலும் எனக்கு அக்கா தானே என்னோட கசன் தானே ஸோ அதனால என்னால் வந்து அவங்கள எதிர்த்து நம்ம பேச முடியாது இன்னொன்று நமக்கு இஸ்லாத்துல அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கும் அனுமதியும் கிடையாது இயல்பாவும் நம்ம அப்படி கிடையாது இஸ்லாத்துல நமக்கு அனுமதி கிடையாது நம்ம பேச மாட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நம்ம தனிமையாக்கப்பட்ட பொழுதும் எல்லா குடும்ப உறவு உறவுகளை விட்டும் நாம் தனியாக இருக்கும் பொழுதும் நம் கூட இருக்கிறது நம்மளுடைய குரான் மட்டும்தான் என் கூட நான் என்னோட டிராவல் பண்ணது குரான் மட்டும்தான் குரான் வந்து அரபில் கொஞ்சம் திக்கி திக்கி படிச்சுட்டு இருப்பேன் ஆனால் திக்கி திக்கி படிக்கும் போது கூட எனக்கு அது அது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு நூறை என் என்னோட மனசில் கொடுத்தது தான் சொல்லுவேன் அது என்ன எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பிரகாசம்னு எனக்கு சொல்ல தெரியாது ஆனால் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு ஒரு ஒரு பேஜும் திக்கி திக்கி படித்ததுக்கப்புறம் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு தமிழாக்கம் ஒவ்வொரு பேஜஸும் படிக்க 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 அலமதுல்லா அது எப்படி இருந்தது அந்த உணர்வுகள் எந்த அளவுக்கு மிக மிக பெரிய உணர்வுகளாக இருந்ததுன்னு என்னால் சொல்லவே முடியல அப்போ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் என் வாழ்க்கையில் யோசிச்சு பார்த்தேன் யா இல்லா இதை நான் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி குழந்தையா இருக்கும் போதே இதை நான் கிடைச்சிட கூடாதா ஒரு இளமை காலத்தில் நடிச்ச படங்களை எல்லாம் கூட தவிர்த்திருப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியரா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நன்மைகள் சேர்த்துட்டு நான் சொர்க்கம் போயிருந்திருப்பேன் அப்படின்லாம் தான் நினைக்க தோணுச்சு ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆக்டர்ஸ்னா நல்லா சம்பாதிப்பாங்க நல்லபடியா லைஃப் செட்டில்டா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட நான் கவலைப்படல என்ன என் குடும்பத்தில் இருக்க மற்றவங்க தான் கவலைப்பட்டாங்க ஏன் இவன் இண்டஸ்ட்ரியை விட்டு வந்தா இவள இவ இனிமே எப்படி இவ லைஃப் வந்து சென்னையில ரன் பண்ண போறா ஏன்னா நம்ம வாழ்றது ஒரு கிராமமா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் கூட குடும்பத்தை ஓட்டிடலாம் ஆனா சென்னையில முடியவே முடியாது எவ்வளவு சம்பாரிச்சாலும் அங்கே பத்தாது கரண்ட் பில்லே நாங்கெல்லாம் மாசம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கட்ட வேண்டியதா இருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அங்க ஒரு கரண்ட் பில் எல்லாம் ஓடும் ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு ஊர்ல வந்து இவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது எதுக்கு இதெல்லாம் விட்டான்னு சொல்லி எல்லாரும் என்ன திட்டினாங்க ஆனா எனக்கு மனசுல அல்ல என்ன காப்பாத்துவோம் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது பெருசா படிக்கல எந்த இதை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு தாட்ஸ
இல்ல நிறைய நம்ம ஸ்டிச் பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் பட் இருந்தாலும் அதை பத்தி எல்லாம் பாதர் பண்ணலங்க நிறைய சம்பாதிக்கணும் அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கெல்லாம் பாதர் பண்ணல இதெல்லாம் விடுறோம் நான் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படல ஏன் அப்படின்னா நான் நடிச்சுட்டு இருந்த சமயத்துல அல்ல எனக்கு பறக்கத்தா எவ்வளோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு எனக்கு படங்களை நல்ல படங்களை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு நல்ல படங்களையும் கொடுத்தாங்க சில தவறான படங்களை கூட நான் நடிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு வெளிநாடுகளில் போக முடியுமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு வந்து பயணங்கள் செய்ய முடியுமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு என்னால் என்னோட வாழ்க்கையில் நான் உழைக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு நான் உழைச்சேன் ஆனால் எவ்வளோதான் உழைச்சாலும் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இஸ்லாத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா நான் என்னதான் பண்ணாலும் எத்தனை வெளிநாடு சுத்தினாலும் எவ்வளோதான் நம்ம ஃபிளைட்ல போனாலும் எவ்வளோதான் நல்ல படங்கள் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் சரி அட்லாஸ்ட் நான் பண்றது ஒரு ஹராமான விஷயம் அதனால எனக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அந்த பணத்தினால நான் நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு நல்லது செஞ்சிருக்கேன் பட் ஆனா ஹராமான ஒரு பணத்தினால யாருக்கு நன்மை செஞ்சாலும் அது நன்மையே கிடையாது கிளாஸ் ஐம் ஜீரோ நான் எவ்வளவு உழைச்சாலும் எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது டே அண்ட் நைட் நான் உழைச்சு டே அண்ட் நைட் நான் இங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அங்க போய் ஸ்டேஜ்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் டே அண்ட் நைட் நாங்க இங்க டிராமால டயலாக் டயலாக்ஸ் எல்லாம் பக்கம் பக்கமா படிச்சுட்டு வெடிய வெடிய தூங்காம பிளைட் எல்லாம் உட்காந்து படிச்சுட்டு அங்க போய் பிராக்டிஸ் பண்ணி சம்பாரிச்சாலும் என்ன பண்ணாலும் சரி அட்லாஸ்ட் நான் சம்பாதிக்க அதை ஹராமான பண்ணும் அது நான் மற்றவங்களுக்கு உதவுறதுல கூட எந்த யூஸ்மே இல்லை ஸோ நான் என் லைஃபை யோசிச்சு பார்த்தா உமை காட் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஜீரோ லைஃப் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இது இதனால என்ன யூஸ் இருக்கு எனக்கு ஒரு யூஸ்மே கிடையாது இது ஒன்று தான் என் மனசுக்கு தோணுச்சு இதுக்கு மேலே எனக்கு எதுவுமே நினைக்க தோணலை அதை சம்பாதிக்கணும் போகணும் வரணும்லாம் நினைக்கவே தோணலை இதுக்கப்புறம் தோணின ஒரே விஷயம் இனிமே வாழ்கிற வாழ்க்கை பாத்திரம் தேய்ச்சாவது வாழணும் அட்லீஸ்ட் வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஒரு சும்மா துணி அடிச்சு ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணா கூட மெட்ராஸில் சம்பாதிச்சுக்கலாம் அப்படியாவது வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டிசிஷன் எடுத்து தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா படங்கள் எல்லாத்தையும் படங்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஏன்னா டப்புன்னு விட்டும் வர முடியாது ஏன்னா நம்ம வெளியில கடன் வாங்கி இருப்போம் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கடன் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி அப்படியே வெளியில வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்ல போதும் பாசாமி அப்படின்ட்டு முடிச்சுட்டு வெளியில வந்தேன் ஸோ இவ்வளவு தூரம் நான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வந்ததுக்கான முக்கிய காரணமும் இந்த மாதிரியான குரானோட தமிழாக்கத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்கள் படித்தது குரான் படித்தது ஓதுனது தொழுது தொழுதது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் மட்டும்தான் என்னை நேர்வழிப்படுத்துச்சு ஸோ அதனால் நீங்கள் யாரும் தயவு செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் மூடி வச்சுருக்க குரானை அப்படியே வைக்காமல் கொஞ்சம் திறந்து பாருங்க ஜஸ்ட் ஒரு பேஜ் திறந்து பார்த்து நீங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் சீரியல்ஸ் பார்ப்பீங்க இப்போ நாட்டில் பயங்கர நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறதுனால எல்லாரும் நியூஸில் பயங்கர பிஸியாக இருப்பீங்க இதெல்லாமும் பாருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பாருங்க அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவாய்ட் பண்ணுங்க டெய்லியும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பார்க்குற விஷயத்த ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆக்கிட்டு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் குரானுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு நீங்கள் அந்த ஒரு மணி நேரம் பார்க்குற அந்த டிவி உங்கள் நினைப்புக்கே வராது ஏன்னா நான்லாம் அப்படி தான் பண்ணேன் என்னால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டிவி பார்த்துட்டு இருப்பேன் என்னால் ஒரு பாயிண்ட்லாம் வந்து எனக்கு குரான்லாம் எடுக்கவே முடியல ஏன்னா நமக்கு ஷைத்தான பப்பா வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்படி இருக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம எடுக்கணும் நம்ம ஏதோ தப்பு பண்றோம் சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை குரான் எடுத்து எடுத்து படிக்க படிக்க ஒரு பாயிண்ட்ல எனக்கு டிவி பாக்கணுன்ற தாட்டே வரல எனக்கு பிடிச்ச ப்ரோக்ராமா இருந்தா கூட ஈவன் தோ அனிமல் பிளானட் சேனலா இருக்கட்டும் எனி சேனலா இருக்கட்டும் பிடிச்ச ப்ரோக்ராமா இருந்தா கூட அந்த தாட் கொஞ்சம் கூட வராம டெய்லியும் பாத்துட்டு இருக்கேன்னா டக்குன்னு அவாய்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு அந்த மைண்ட் வந்து குரான் படிக்கணும் அதை மனப்பாடம் பண்ணணும் சோ இந்த ஒர்க் நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் தான் வந்துச்சு பெண்ணுக்கு திருமணம் பண்ணா வரதட்சணை கொடுக்காம மகர் வாங்கி திருமணம் பண்ணணும் இது வந்து நம்மள இஸ்லாமியோட சட்டம் இது ஒரு காலத்துல வந்து சுத்தமாவே நடக்காம இருந்தது பட் நெடுவுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்துட்டு இருந்தது பட் லேட்டர் ஆன் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இப்ப எப்படி இருக்குன்னா உடனே பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் அதனால மாப்பிள்ள என்ன கேட்டாலும் பரவாயில்ல ஏதாவது கொடுத்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அவங்க மகர் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல எப்படியும் தாலி செய்யின்ற பேர்ல ஏதாவது ஒண்ணு போடுவாங்க அப்படின்னு இல்லாத கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து நுழைச்சு நீங்களா ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணவே பண்ணாதீங்க உங்க பெண்ணுக்கு நீங்க பதினெட்டு வயசுல திருமணம் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா பதினேழு வயசுல இருந்தே தேட ஆரம்பிங்க இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து கூட தேட ஆரம்பிங்க ஆனா மனசுல தயவு செஞ்சு ஒரு நியத
அவன் நாடுனா மட்டும்தான் எதுவுமே செய்ய முடியும் இன்ஷால்லா அல்லா நாடுனால் மட்டும்தான் எனக்கும் அந்த ஹிதாயத் கிடைச்சது ஏன்னா இத்தனை கோடி மக்களுக்கு நடுவுல நான் ஒரு எறும்பு மாதிரி தான் இந்த வரதட்சணைய ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஏன்னா வரதட்சணை கொடுக்கறது நிறுத்தினாதான் வாங்குறவங்க வாங்க முடியாம போக முடியும் நீங்க கொடுக்க 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 நம்ம வந்து ஆம்பளைங்களையோ இல்ல மத்தவங்களையோ சொல்லி எந்த குறையும் இல்ல ஏன்னா நம்ம தான் தப்பு பண்றோம் நம்ம கொடுத்தோம்னா வாங்க தானே செய்வாங்க தப்பு நம்ம மேல இருக்கு அதனால கொஞ்சம் ஏர்லியர் பீரியட்ல இருந்து எல்லாரையும் பாருங்க பெண்களால மட்டுமே முடியற ஒரு விஷயம் சோ அது நீங்க மனசு வச்சாதான் முடியும் சோ கண்டிப்பா நீங்க தடுத்தீங்க அப்படின்னா வாங்குறது கண்டிப்பா குறையும் இன்ஷால்லா எதுவா இருந்தாலும் அல்லா கிட்ட துவா கேளுங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு இஸ்லாத்துல ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் குரான்ல வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் ஒரு விஷயம் நம்முடைய தாய் தந்தை வயதாகி விட்டால் அவரை சி என்று கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லி விடாதீர்கள் இதை விட ஒரு விஷயம் நமக்கு வேற எதுவுமே நம்மளால கேட்க முடியாதுங்க சி என்று கூட ஒரு வார்த்தைன்றதை விட ஒரு ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா சொல்லுங்க பட் ஆனா நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் நம்மளுடைய பெற்றோர்களை நம்ம எப்படி எல்லாம் பேசியிருப்போம் நான் வந்து இந்த வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தை எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு பிரதர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு இந்த பணத்தை சம்பாதிச்சுட்டு என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை சம்பாதிச்சிட்டு தண்ணி அடிக்கிறாங்க தண்ணி அடித்து யாரும் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போக போகிறதுல எல்லாரும் நரகத்துக்கு தான் போகிறாங்க பணம் சம்பாதிச்சிட்டு சூதாட்டம் ஆடுறாங்க பணம் சம்பாதிச்சிட்டு விபச்சாரம் பண்ணுறாங்க பணம் சம்பாதிச்சிட்டு என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாதோ பணத்தை வச்சு தான் பண்ண முடியும் பணம் இல்லைனா இது எதுவுமே பண்ண முடியாது பணத்தை வைத்து இது எல்லாத்தையும் செஞ்சு நரகத்துக்கு தான் போகிறாங்க இதே பணத்தை வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ரூபாய் யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்து உதவி பண்ணா கூட அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன தர்மம் அது கிடைக்கும் சோ அஞ்சு வேலை தொழுவுங்க பாவ மன்னிப்பு கேளுங்க நோன்பு வைங்க எத்தனையோ பேர் ரமலான் நோன்பு மிஸ் பண்றீங்க